Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês que me acompanham aqui no EducaFit, vamos dar início a mais um curso nosso, né? a mais um módulo nosso é, aqui nessa plataforma. E hoje nós começamos um novo estudo relacionado à neuroanatomia da dor humana. Pessoal, esse curso ele é um curso fundamental para a gente que começa a entender como a dor ela é classificada, como a dor ela é gerada, como esse processo doloroso acontece no nosso dia a dia. Quando eu penso em dor, pessoal, eu estou pensando em um dos principais achados clínicos para que eu possa trabalhar ou remanejar durante as minhas sessões fisioterapêuticas. Uma vez que a dor, ela gera no meu paciente uma alteração de forma drástica, não só em comportamento, mas também em todo o seu mecanismo de atuação. Pessoal, o paciente que apresenta dor, ele é um paciente que não tem uma boa qualidade de vida. Não se sente feliz, não está feliz e principalmente vai desencadear diversas alterações clínicas e que são pontos importantes para que a gente possa discutir. Bom, mas... Só entender isso, pessoal, é um pequeno conhecimento dentro dessa imensidão que é a dor. Eu entender que o meu paciente ele pode se sentir mal, ele pode ter alterações é, por estresse, que ele pode ter depressão, isso é um pedaço. Mas, se eu entendo... O, a real causa, o real mecanismo que faz com que esse indivíduo tenha essa alteração, a minha cabeça abre e eu consigo então olhar a dor com outros parâmetros, com uma outra forma de lidar. E é isso que a gente vai discutir na nossa aula relacionada a esse quadro de dor. Ou melhor, o quanto a dor pode interferir nesses indivíduos. Pessoal, quando eu penso em dor, olha que interessante, hein? só para a gente começar a entender um pouco a dinâmica dessa nossa aula. Eu olho e eu entendo que a dor está junto de um processo inflamatório. Mas não, pessoal. Olha que interessante, quando eu tenho conhecimentos neuroanatômicos, eu passo a entender que, na verdade, é... A dor que me gera um processo inflamatório. Olha como tudo muda. Por que isso? Porque a dor vai passar lá numa estrutura no sistema nervoso central chamado de lemenisco lateral. E é o lemenisco lateral que abre a primeira via do processo inflamatório. E aí eu observo o processo inflamatório então do meu paciente. Olha que interessante. E aí esse cara tem dor. Eu não diminuo a dor desse paciente. É um paciente que na vi... por estar trabalhando com uma dor rápida. Está sempre estimulando esse processo inflamatório. Então é um paciente que ele é mais custoso de ter uma melhora clínica. Olha um outro parâmetro. Se eu bloqueio a dor desse cara e eu faço uma liberação de opioides, eu já tenho uma liberação de estruturas que reduzem a dor. E isso é fundamental para que o meu paciente fique mais tempo sem dor, tenha uma melhora clínica significante. Ok, pessoal? É isso. Um pouco da nossa matéria. Além disso, a gente vai entender que hoje dor não é mais apenas vista como uma situação que o indivíduo sente um desconforto, e sim que dor é algo muito mais complexo, que envolve caminhos, 
muito mais extensos relacionados à complexidade social do indivíduo. Ok, pessoal? Isso e muito mais vocês só vêm aqui nesse curso de Neuroanatomia da Dor. Sejam bem-vindos, então, a esse mundo fantástico que é o conhecimento da dor. Espero vocês para a nossa primeira aula em relação à definição e características de dor. Grande abraço, pessoal!